we will now proceed <laughs> with the next module. So for this module, we will discuss about the environmental problems in the Philippines. So ayan. So ano ano nga ba yung mga current uh, environmental problems uh, here in the Philippines. So isa-isahin po natin 'yan. So And so, environmental in the Philippines, so as cities and provinces develop, our natural resources are also compromised. Even more sadly than what was just stated, global warming has become one of the major problems worldwide since, since it affects the whole planet and it slowly engulfs our world every minute. So, yan nga, kasabay nga ng pag-develop ng different uh, cities and provinces, yan, nakokompromise nga daw ang ating environment. Diba? Pansinin ninyo, yung mga kagubatan o yung mga kabundukan, konti-konti ng nakakalbo, ano nang ginagawa? Ginagawa ng uh, kung hindi subdivision, building, pamahay, pabrika, at kung ano-ano pa. Okay? So, yung mga pinagkukunan natin ng different resources, nawawala, nauubos dahil nga sa mga ganoong bagay na ginagawa. And aside from that, isa pa nga daw dito is yun nga, yung tinata- sinasabi natin na global warming, na kung saan uh, those activities na nagka- nagiging dahilan ng global warming, eh, hindi lamang nakaka-apekto sa isang lugar, but yung buong mundo ang nakakaramdam nito. Okay, and then in the Philippines, Filipinos are already feeling this effect from low pre- low pressure typhoons. It has evolved into super typhoons with some incidences of tornadoes. Monsoon rain warning elicits fear as it can bring flash floods. Temperatures rise and our heat index has increased dramatically. So, de ba? Pansin niyo sabi nga sa mga mula sa mga mahihinang uh, pagulan or mahihina mga bagyo lang. Ngayon, puro super typhoon sa nagdadatingan sa atin. 'Di ba ko natatandaan ninyo noon, noong noon bago pa magkaroon ng Yolanda napakatagal na panahon bago nagkaroon ulit, bago nagkaroon ng super typhoon or yung pinakamalakas sa bagyo. But after uh, Yolanda, which is a super typhoon. So, ilang years lang ang pagitan, may super typhoon na naman. Then ngayon, minsan hindi lang years nitong lakaraan, 'di ba? halos same year lang ilang uh, parang two yata dalawang super typhoon sa magkasunod ang dumating di ba so dahil nga ayan sa uh, environmental problem due to the global warming or the climate change okay so and then sabi pa ay yan uh, yan temperatures rise and our heat index has increased dramatically so yan lang ilan yan sa mga nararamdaman natin na effect ng uh, pagbabago sa environment or yung mga nagiging problema natin in terms with the environment. So, we have here the top 5 environmental problems in the Philippines. So, ano ba ito? Isa-isahin natin. Itong limang ito, top 5 na ito. Una na nga daw dyan is yung pollution. So, pollution in, the, in context is the introduction of contaminants into the environment causing adverse change. It is present through noise, air, and water. As we produce more noise, it can interfere with the behavior of certain animals in the ecosystem. So ngayon, ayun, uh, di ba sabi ko nga earlier with the previous topic, di ba meron tayong uh, air pollution, water pollution, land pollution, and then the noise pollution. So ito na nga yung tinatag natin na noise pollution na kung saan, ito nga daw yung... Uh, pagkakaroon ng uh, more o pag-produce ng more noise. So, bakit? Pa, paano ba? So, sabi nga dito is it can interfere with the behavior of certain animals in the ecosystem. Meron tayong mga animal sa kagubatan na parang gusto lang ng tahimik. So, with that, dahil nga sa noise na maaaring nakakarating na sa kanila, eh, na parang nadidisturb na sila na kung saan eh, ito ay eh, merong effect sa kanilang behavior. Maaari mas nagiging uh, wild yung mga animals in the forest, di ba? So, not only with that, not only with the uh, animals in the forest, but also sa atin, di ba? Uh, 
minsan may effect sa atin yung sobrang ingay na minsan sakit-sakit sa ulo pag sobrang ingay, nakaka-stress, hindi tayo nakakapag-focus, ba? Diba? So, yun yung mga naaari, na, maaari nagiging effect ng uh, noise pollution. Then, air pollution is what we can often see in urban places. Smoke belching vehicles and gases from factories are the culprits in contributing to air pollution. So, yan nga, di ba nga, minsan kapag nandito tayo sa, nandito tayo sa Manila, yan, sa Metro Manila, alam natin na polluted na ang hangin dito. Gawa nga na maraming sasakyan, maraming factories na nakaka-contribute sa pagdumi ng hangin. Minsan sinasabi natin na gusto natin pumunta ng magbakasyon sa mga nearby provinces para man lang makalanghap ng fresh air ng masarap na hangin. Kasi nga hindi pa naman highly urbanized yung ibang probinsya, di ba? So, ayan, uh, isa nga ayan nga ang mga great contributors pagdating sa air pollution, ang smoke belching and yung mga uh, smokes or gases from the different factories. Next naman is yung water pollution. So, incessant throwing of garbage and in- inappropriate industrial waste disposal affects our bodies of water which in turn cause trouble in marine life. So, ito na nga yung uh, hindi tamang pagdidispose sa mga basura. So, instead na sa tamang basura at tamang uh, disposal ng mga chemicals from different factories sa dagat nila tinatapon. ba? Diba? So, yan. Una una na diyan ang Manila Bay, di ba? Kung nakikita naman na ninyo, hindi na pwedeng mapaliguan, hindi na ganun ka, hindi na siya ganun kalinis dahil napakadumi na nga gawangan ng mga waste. Okay? Na dinadala doon ng mga different uh, establishments na nando doon malapit sa Manila Bay. So next problem naman daw ay ang global warming due to emission of greenhouse gases. Ano naman ito? So, in almost any activity, we emit greenhouse gas such as using our electricity, cooking, and driving our cars. As we breathe out, we also produce carbon dioxide. The more people in a certain area, the bigger carbon dioxide is emitted into the environment. As these gases are produced, it generates heat, causing a change in the climate. So, Ayan, yung mga paggamit nga natin ng mga different uh, appliances na meron ng radiation, yan, nakaka-contribute yan sa pagkabutas ng ozone layer na nagkakos ng, uh, tawag dito, ng global warming, okay, ng pag-init ng panahon, okay, or ng mundo. So, ayan, aside pa nga daw dyan, yan, uh, using our electricity, cooking, driving our cars. Tapos isa pa nga daw ito, yan yung mga mass gathering na kung saan, tingnan nga, sabay-sabay tayo na kapag produce ng carbon dioxide, yan, nakaka-contribute din yun. But, tingin ko naman, nalese naman yun. Pansinin din ninyo, due to pandemic, due to lockdown, di ba, noong lockdown period or lockdown days last year, di ba, natanaw daw ang mga kabundukan ng Rizal here in Metro Manila gawangan ng paglinis ng hangin naging clear yung uh, hangin okay kasi nga nabawasan nagkaroon na nabawasan yung mga sasakyan na buong biyahe kasi nga nawala ng biyahe tapos nag-stop din ang operation ng mga factories yan na nag nag-stop din sa pag-produce ng mga gases okay di ba so yun um yun yung mga nakaka-contribute okay or yung mga nag nagpo-produce ng greenhouse gases na nakakasira sa ozone layer na kung saan ito nga ay dahilan ng global warming. Next naman daw dyan ay ang overpopulation. So, when we say overpopulation, overpopulation seeds into a lot of problems. With the need for new homes, the development of new buildings, houses, and establishments are in order. After which, the demand for electricity, food, and other greenhouse gases also increases. A scarcity of food can be experienced due to limited ability of the animals to populate fast. So, overpopulation also means having more garbage to dispose. So, when you say overpopulation, yan, once na tayo ay overpopulated, marami na ang nagiging uh, problema na madadagdag pa. Okay? Bakit at papaano? Siyempre, kapag overpopulated, maraming tao, 
Okay? So, ibig sabihin, maraming pagkain ang kailangan. Panibagong bahay. And then, another consumption. Uh, maraming resources ang makukuha from the environment. Okay? And then, sabi nga rin dyan, uh, overpopulation also means having more garbage to dispose. ba? Diba? Mas maraming tao, mas maraming basura, mas maraming nakoconsume, mas maraming nakikreate uh, na uh, basura. Okay? So, isang malaking problema din itong overpopulation na kung saan nakaka-contribute din ang overpopulation sa pagkasira ng environment. Okay? The next naman daw, the fourth one, is the natural resources depletion. Ano naman ito? So, mining and quarrying have become rampant over the years and are to be blamed for destroying the beauty of our environment. Among the natural resources that we have, water, oil, and forest are the top three on the list. So, when we say natural resources depletion, ito na yung pagkaubos na noong mga resources na kinukuha natin from the environment. Okay? So, yan nga daw, yan. Sa mining and quarrying, yan. Due to that, nasisira din yung ating mga kabundukan. Okay? Nakakalbo ang ating mga kabundukan. And also, yan, nasisira nga rin yung mga napuputol yung mga nawawala yung mga puno na tumutulong sa pag-absorb ng tubig and also na sila rin nakakatulong para ma-avoid yung landslide, di ba? So, yan po yung tinat- isa rin sa problema. Okay? And, uh, yan, uh, yung quarrying, yan, kung natatandaan ninyo, yung nag- Uh, naging problema nung nagkaroon tayo ng bagyo last year sa so, uh, naging dahilan ng pagbaha sa may bandang Bicol area, di ba? So dahil nga din 'yon sa quarrying, kaya mabilis ang pagtaas ng tubig or nagkaroon ng flash flood and then landslide due to quarrying. And fresh water is only 2.5% of the world's total water volume. If the problems affecting our bodies of water continue, the demand for drinking water will increase, causing water shortage and worse famine. So, another, isa, isa pa sa mga resources na nauubos na rin daw is itong ang uh, fresh water. Okay? So, if the problems affecting our bodies of water, yan, continue. Pag napatuloy pa rin itong uh, mga activities natin na nakaka-affect sa pagkakaroon natin, na nakaka para malimitahan yung pag-produce ng uh, fresh water, eh, later on, magkakaproblema na rin tayo sa pag-produce ng fresh water. And then, oil, on the other hand, is used every day for transportation of goods and electricity. Lastly, according to statistics, deforestation contributes an estimate of 12% to 17% of greenhouse gas emission per year. Trees emit oxygen and filter the air, but with lesser trees, flash floods are likely to happen. So, unahin natin yung oil. So, sabi, <coughs> ayan, kasama nga daw to sa top 3 resources sa pinakakailangan natin. So, tama naman, pa- Taka malaki talagang epekto ng langis. Bakit? Kasi yan ang ginagamit natin for transport, for transporting goods. Pansinin ninyo, pag nagtaas ang presyo ng langis or ng gaas, tataas din lahat ng uh, lahat ng mga bilihin, di ba? So, isa yan sa mga pinakaimportante na kailangan din pag-ingatan at hindi dapat natin hayaan na maubos na lang. Okay? And then lastly, yan, uh, deforestation. Ayan. So, deforestation, ito yung pagka- yun na nga yung pagkakalbo ng mga kagubatan natin. So, with that, na uubos yung uh, mga mga puno sa kagubatan na kung saan, ito nga nagiging cause ng flash floods. Okay? And then landslides. Okay? And then lastly, number five is the waste disposal. So, waste disposal, yan, improper waste disposal creates a hazardous problem to everyone. It may infect people not only physically but through the air and water. Garbage thrown in the rivers and canals may not only block our waterways but it invites 
rodents to inv- infect the water and soon be transferred to humans. Clogged waterways tend to spill causing flash floods, which is what happening here in our country. Likewise, the lack of enough dump sites and landfills is also a hindrance in helping to solve our garbage management crisis. So, isa nga din sa problema natin is yung waste disposal. Yan talaga ang pinakamalaking problema. Bakit? Pansinin ninyo, pag bumabaha or pag tag-ulan, mabilis ang tumataas ang tubig or na, mabilis na bumabaha in some different areas. At pag bumaha, eh yun, naglalabasan din yung mga basura. Okay? Dahil yung mga basura na iyon, eh, imbis na itapon sa tamang basurahan o sa tapat na paglagyan, eh, kung saan-saan lang tinatapon na kung saan ito'y nagiging dahilan ng pagbara ng mga waterways natin. As simple as mga kanal, sa mga estero, ayan, ba? Diba? Pakikita ninyo, nandiyan dyan yung mga basura. So, imbis na makadaloy ng maayos ang mga tubig, ang tubig, lalo na pagtagulan, eh, nai-stack up sila na nagiging dahilan ng pagbaha. So yung mga basura eh buwa, sabi nga mabalik din talaga sa atin 'yan. 'Di ba? Kaya kapag itapon ng maayos 'yan eh hindi 'yan babalik sa atin. Okay? Uh, magkakaroon ng maayos sa flow ang tubig lalo na pagdating ng tag-ulan. So maiiwasan natin yung different uh, incidents. Pansinin niyo pag ta- pag bumabagyo, 'di ba? Uh, pag bumaha na 'yan, iba't ibang basura na ang naglilitawan. Okay? So kailangan uh, ito uh, ma-address ng maayos. So different LGUs meron sa ilang mga different programs pagdating sa mga uh, waste disposal or proper waste disposal. Yan nandiyan na nga rin yung mga tawag dito. Yung may mga program sila na kung saan tinuturuan or uh, ini-encourage ang mga members of the society to segregate or yung proper waste segregation. Diba? In, uh, by having yung mga biodegradable, non-biodegradable, and then recyclable materials. So, kailangan isegregate na kung saan. Uh, once uh, properly segregated ang basura, eh, nagagamit pa sa kung saan-saan. So, yung mga biodegradable, pwede gamitin as uh, like dito, uh, fertilizers, and then yung mga non-biodegradable, yan. Some of them can uh, po pwedeng uh, ibenta sa junk shop o kaya naman yan yung iba doon ay recyclable na kung saan po pwede pa ulit magamit or ma-turn into new products or new items. Okay? So, yan po ang pang top 5 na problem ng ating environment here in the Philippines. And that ends our module.